हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो लेट अस कंटिन्यू फाइनेंशियल इंक्लूजन लेसन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट और रादर वी विल स्टार्ट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया वील सी द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया वी ऑलरेडी नो दैट इट स्टार्टेड विद बैंक नेशनलाइजेशन ओके वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वी हैव बिन रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट दिस and also priority sector lending norms and so many different things uh, about financial inclusion that is happening in india it is still a continuing process uh, but in this uh, video we'll specifically focus on uh, you know how it started and uh, what are the different things that government is doing in this particular area so uh, let me start uh, financial inclusion it became a buzzword in india in 2005 actually so as we saw that nationalization priority sector lending all these norms were there even before 2005 bank nationalization first happened in 1969 but at that time it was not uh, financial inclusion was not such a big buzzword okay uh, it became a buzzword meaning it became famous concept so buzzword ka matlab hota hai ki uh, ki wo desh mein uske bare mein charcha hone lagi ओके सो एंड इट बिकेम अ बर्ज वर्ड आफ्टर द आर बी आई इज एन्यूअल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ टू थाउजेंड फाइव सो आर बी आई हैज एन एन्यूअल पॉलिसी स्टेटमेंट विच इट इन विच इट टॉक्स अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड डिफरेंट डिसीजन दैट इट इज गोइंग टू टेक अबाउट इकोनॉमी सो इन दैट पर्टिकुलर ईयर टू थाउजेंड फाइव आर बी आई मैंशन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सप्लिसिटली एंड एट दैट टाइम इट बिकेम अ बर्ज वर्ड सो उसके बारे में देश में उस टाइम पे चर्चा होने लगी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है उसके लिए हमने क्या करना चाहिए ओके सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम फॉर केटरिंग द मॉनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर पीपल सी अगेन द सेम थिंग कम्स इन इंडिया वॉट इज द रिक्वायरमेंट वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया इट इज बेसिकली टू केटर टू द मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर पीपल एंड दिस रिपोर्ट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इट टॉक्ट अबाउट दैट देर इज अबसेंस ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम फॉर पुअर पीपल मीनिंग देर इज लैक ऑफ यू नो गुड बैंकिंग सिस्टम विच कैन गिव एक्सेस टू पुअर पीपल सो दैट वॉज वॉट दिस रिपोर्ट टॉक्ट अबाउट सो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा आर बी आई ने ऐसा रियलाइज किया कि हमारे देश में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम गरीब लोगों के लिए नहीं है उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है ओके एंड देन इट बिकेम फेमस देन देर वॉज वन कमिटी ऑल्सो विच वॉज नोन एज खान कमिटी ऑफ टू थाउजेंड फाइव एंड इट बेसिकली टॉक्ट अबाउट थ्री फोर थिंग्स वन वॉज एट रूरल क्रेडिट वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ रूरल क्रेडिट एट दैट टाइम एंड हाउ टू इम्प्रूव इट द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग बेसिकली सी माइक्रो फाइनेंसिंग मीन्स स्मॉल लोन्स ओके माइक्रो लोन्स जो लोन्स बहुत छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं जैसे हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये टेन थाउजेंड रुपीज़ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस ओके थाउजेंड फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपी लोन्स लाइक वेरी स्मॉल लोन्स टू स्टार्ट वेरी स्मॉल बिजनेसिस then minimize regulations so there were lot of regulations uh, on banking system and uh, the account opening procedures were also not simple uh, people were asked to bring this document and that document and so many difficult bureaucratic system was there and the khan committee report specifically talked about simplification of those procedures and also minimization of regulations over the banking system so khan committee ne in char cheezon ki mainly baat ki और उसके हिसाब से फिर आगे आरबीआई ने एक्शन प्लान बनाया और काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए सो आर बी आई टू का लॉट ऑफ स्टेप्स आफ्टर दैट एंड ओवर टाइम मेनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया वेरी मेनी स्टेप्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ वॉट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया for financial inclusion towards financial inclusion so is particular video mein hum log sirf itna dekhenge ki kaun kaun si schemes hai aapko sirf unke naam pata hone chahiye taki aap usko connect kar paaye financial inclusion se dekhiye pichle video se aap yaad rakhiye financial inclusion ka jaise humne bataya tha five pillars of financial inclusion to uske andar ek to tha ki banking system matlab account opening wagera ye sab cheezon ko access hona chahiye credit ko access hona chahiye insurance ko access hona chahiye right फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए सो दीज थिंग्स शुड बी देयर 
right these are the five pillars of uh, financial inclusion and towards this uh, financial inclusion towards the achieving these objectives these five pillars what steps government has taken or rbi has taken over many years so here is just a list of that one is definitely the jandhan yojana pradhan mantri jandhan yojana in which zero balance accounts were open for all those families which did not have even a single bank account so it was for one family one account okay एक परिवार में एक अकाउंट इसमें ओपन किया गया था विच वॉज अ जीरो बैलेंस अकाउंट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनके बारे में मैं डिटेल में बाद में आने वाले लेक्चर्स में बात करूंगा ओके आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस स्कीम्स देन स्मॉल फाइनेंस बैंक वेर ओपन रीजनल रूरल बैंक वेर ओपन वी विल सी इन डिटेल वॉट आर दिस पेमेंट्स बैंक पोस्ट ऑफिस बैंकिंग लाइसेंस ओके दिस थिंग वॉज देयर किसान क्रेडिट कार्ड्स वेर गिवन जनरल क्रेडिट कार्ड्स वेर गिवन टू द पीपल माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस वेर ओपन एम एफ आईज इन ऑर्डर टू गिव माइक्रो फाइनेंस लोन्स टू द पीपल टू द पुअर पीपल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट दिस वॉज एन आर बी आई स्कीम विच आर बी आई हैड आस द कमर्शियल बैंक टू इम्प्लीमेंट दिस बेसिकली इट वॉज सिमिलर टू जनधन अकाउंट इट वॉज सिमिलर टू जनधन अकाउंट स्कीम in which it was a zero balance uh, basically account so basic saving bank deposit account scheme it was okay then kyc know your customer norms basically uh, aadhar was allowed to be used as address proof so bahut sare garib logo ke paas mein gaavon mein address proof bol ke aadhar ke alawa koi dusra document nahi hota hai unke paas passport nahi hota hai pan card nahi hota hai so kyc for kyc aadhar was uh, allowed to be used as ad address proof if they did not have any other document then business correspondence scheme for uh, scheduled commercial banks that scheduled commercial banks can have business correspondence uh, which can be any agency which can be any person which can be any ngo okay uh, which can act as a agent for uh, between which can act as agent between the customers of bank and the bank so that they will help them in opening of bank accounts in doing the transactions how to use the atm cards debit cards and uh, giving them some kind of financial literacy so the, that was a banking correspondence scheme uh, sorry business correspondence scheme for scheduled commercial banks that was allowed then in order to give easy access to credit for uh you know to for new businesses for startups there was a startup india stand up india scheme mudra yojana was there then cgs it was a credit enhancement guarantee scheme in which uh, you know uh, credit guarantees were given for scheduled caste people then venture capital fund for scheduled caste this was again uh, uh, again a scheme of government of india in order to give them access to funds to start businesses to have uh, startups then in order to have some kind of social security atal pension yojana was started pradhan mantri vay vandana yojana was started pradhan mantri suraksha bima yojana was there there is another pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana we'll see all this in details uh, what are these schemes financial literacy camps have been arranged by rbi uh, so scheduled commercial banks have been asked to do financial literacy camps in rural areas then use of modern technology for financial uh, business uh, which is known as fintech okay uh, bhim upi uh, which is uh, uh, which is an example of fintech aadhar pay e wallets paytm phone pay all this come into financial technology financial technology basically is a technology which is used in financial sector okay for uh, in a very crude and simple terms then there are uh, new startups like zero da grow up stocks uh, maybe some of you have heard about this which allow you to uh, open a dmat account okay dmat account is something through which you can invest in equity you can invest in shares you can invest in mutual funds etc okay so these companies they allow you very easy access to dmat accounts and to invest into all these different kind of investments So, and there are so many different so this is a long list actually and in this particular video i just wanted to give introduce you to financial inclusion in india and slowly slowly we will have look at uh, you know these uh, all these schemes and all these initiatives by government in detail 
सो थैंक यू एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर